es una pulsera, una pulsera de tres una pulsera vueltas, triple, ¿verdad? Triple, triple cuero. Una triple pulsera de cuero. Ay. Así que quedémonos con doña Rocío para que hagan este trabajo. Claro que sí. Materiales europeos para realizar joyería realmente fina. Dios les bendiga, bienvenidos a su sección de bisutería. Vamos a trabajar, como hablamos anteriormente, una pulsera en cuero. La podemos hacer sencilla o la podemos confeccionar con tres vueltitas como la que tenemos acá en la mesa. Ahí la tenemos en pantalla para que ustedes observen. Para el material, que por cierto es cuero 100% europeo, vamos a medir 52 centímetros para poder hacer el la base de la pulsera y también otra pieza de 14 centímetros para poder hacer el lazo de la pulsera. Así que tenemos el cierre, tenemos los pasadores planos para darle un detalle bien bonito a la pulsera y quiero com comentarles que esta piecita tiene de 7 a, 8, a 9 macras de plata, por eso la fineza y la calidad de los productos de Farfala. Así que vamos a empezar a trabajar. Aquí coloco una pieza, un pasador con suaroskis. Lo llevamos hasta el centro. Lo traemos acá. Y vamos a colocar la piecita de 14 centímetros en esta forma. La vamos a meter aquí y vamos a calcular el centro. Aquí. Para poder formar el lacito. Lo mismo del otro ladito. Así. Ahora, vamos a colocar el pegamento que también estamos trabajando. Vamos a uh, soltar un poquito aquí. Vamos a ponerle en la basecita. Acá. Y voy a colocar esto hacia adentro. Como habíamos hecho anteriormente. Así. Lo mismo del otro lado. Este pegamento tiene un secado muy rápido, a pesar de que dura 10 minutos para secar. Entonces, cualquier cosita, si usted necesita este, correr una pieza, acomodar una pieza, no se preocupe, no le va a manchar el, el, el material. Eso es algo muy importante. Ahí vamos a tener tiempito de poder darle la, el acabado y el acomodado a nuestra pieza. Ya aquí está listo el lacito, ¿ven? Lo importante es el detalle del material. Y vamos a colocar el pasador. Aquí yo he introducido un pasador. Vamos a llevarlo un poquito más adelante. Podemos correrlo hasta acá para que se vea elegante el diseño. Por cierto, Farfala Insumos para fabricar joyería fino tiene su página web www.farfallacr.com donde usted va a poder encontrar noticias, consejos, descuentos, promociones. Y su número de teléfono es 22 28 46 17. Recuerde que la calidad que le ofrece Farfala Insumos es muy exclusiva y muy fina. Ven, aquí ya más o menos le he dado un, un nivel a mi gusto. Este, este detalle que tengo acá, este cierre, es un cierre firme, también muy fino, acá. Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el cierre, pero para poderlo asegurar y que no se nos vaya a dañar, a dañar la pieza, que a la hora que le coloquemos la goma no se vaya a quedar pegada, porque tal vez se puede filtrar por un, una fisurita, entonces vamos a colocarle igual la goma y podemos cortar un poquito así en punta para poder trabajar y que entre mejor la pieza. Ahorita les voy a mostrar unos diseños que este, nuestro patrocinador ha colocado, ha mandado para que usted se informe. Tenemos accesorios para hacer, ahí tenemos esa herramienta muy importante para elaborar, elaborar los rollitos con alambre y también tenemos diferentes diseños ya realizados con material fino europeo para que usted confeccione diferentes diseños de lujo y también algo muy importante, la calidad y también la duración de nuestro 
trabajo, porque eso se trata, de trabajar algo bien bonito, bien fino y que nos dure pues, bastante tiempo nuestra pieza. Así que ahí les dejo la, la inquietud y les dejo los materiales. Y esa es una lima para poder, este, cuando trabajamos con el alambre, que, que le podemos quitar los bordecitos del corte que le hagamos con el alicate. Esa es una lima muy importante para también para cuando confeccionamos los ganchos de aretes, también que no quede con esa, ese bordecito que no vaya a lastimar. Así que con esa limita lo podemos realizar. Aquí voy a colocar... Muy importante también que no coloquemos el, el cierre al revés. Aquí también tengo otra partecita, colocamos la suficiente gomita y vamos a introducir así a la piecita y la vamos a dejar secar. Voy a tapar mi gomita y vamos a enseñar acá cómo es esta pulserita. Aquí la tengo. Mi teléfono, 88 27 20 98 y también cursos en diferentes lugares del país. Usted me puede llamar para información de los cursos en los diferentes lugares. Acá tenemos la pulserita. ¿Ven? A la hora de que uno la va a colocar, le damos la vueltita para acá, por este lado, y nuestro cierre, que es de imán, vean qué bonito el detalle, nos va a dar el acabado a nuestra pulserita. En este caso los accesorios son aquí en forma de corazoncito y recuerde que es cuero plano.